इज पास्ट परफेक्ट से पास्ट कॉन्टिन्यूस तक हम लोगों ने काम कर लिया है आज पास्ट परफेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं और इसके जो डिफरेंट आस्पेक्ट है स्टेंस के सबकी चर्चा बारी बारी से होगी तो आप छात्रों से हमें ये कहना है कि जितने नियम पहले आपको बता दिए गए हैं केवल हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन होता है बाकी कंप्लेक्स का जो नियम है या फिर सिंपल सेंटेंस का जो नियम है जो पहले बताया गया है आपको बार बार फिर उन्हीं नियमों की पुनरावृत्ति इसमें होगी इसलिए नियम नया नहीं मिलेगा स्ट्रक्चर में थोड़े थोड़े परिवर्तन होंगे हर टेंस में उस परिवर्तन को देखते जाना है और फिर ये भी देखना है आपको कि जो नियम पहले बताए गए हैं वो नियम इस टेंस में भी सत्यापित हो रहे हैं कि नहीं इस पर सब लोगों को ध्यान रखना है अब देखिए पास्ट परफेक्ट है जिसके हम ये डिफरेंट आस्पेक्ट है हमारे सामने इंट्रोडक्शन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर एग्जाम्पल्स एंड कंक्लूडिंग कमेंट्स इतने एस्पेक्ट में हम लोग इसकी चर्चा आज करेंगे इसकी चर्चा करने के पहले मैं कुछ बातें और आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम इस टेंस के ये सिक्स टाइप्स हैं स्ट्रक्चर के अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव विद डब्ल्यू एच एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव विद डब्ल्यू एच इस सब के करस्पॉन्डिंग लिंग्विस्टिक फॉर्मूला यहां सामने दिया हुआ है जैसे देखिए इसमें अफर्मेटिव में हमारा है ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग भर प्लस वी थ्री नेगेटिव में हमारा ये है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग भर जो इसमें हैड है प्लस नॉट प्लस वी थ्री फिर इंटरोगेटिव में देखिए हेल्पिंग भर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री फिर ये फोर्थ है नेगेटिव इंटरोगेटिव इसको देखें हम लोग कि हेल्पिंग पर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थ्री फिफ्थ हमारा है इंटरोगेटिव विद डब्ल्यू एच ये है डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग पर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री और ये नेगेटिव इंटरोगेटिव विद डब्ल्यू एच है जिसमें हम डब्ल्यू एच से अपना वर्क शुरू कर रहे हैं डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग पर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थ्री तो ये सिक्स टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इसमें भी होंगे जैसे और टेंसेस में हम लोगों ने देखा है अब अब उसका एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपकी सुविधा के लिए यहां रखा गया है बाकी जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसकी चर्चा हम इसी के आधार पर करेंगे अब हम लोग यहां से देखें कि ये पास्ट परफेक्ट है क्या तो पास्ट परफेक्ट के बारे में हम लोग इतना जाने कि पास्ट परफेक्ट describes an action or past perfect expresses an action completed before a certain moment before a certain moment in the past or we can say ke past perfect is is a is a kind of tense in which a action complete an action completed before a certain point of time in the past certain point of time in the past to is ye hamara introduction hua iske examples mein hum isko cover nahi karenge hum keval simple example aapke samne rakhenge lekin ye tay hai ki isme ek certain point of time mention hota hai past perfect mein क्योंकि इसमें मुझे दिखाना होता है कि पास्ट में जब दो एक्शन हो रहे हों तो उसमें जो पास्ट के दोनों एक्शन में जो पहले घटित होता है एक्शन उसके लिए ही पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद वाला जो एक्शन है उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं जैसे हम कह सकते हैं कि आई हैड डन माई एक्सरसाइज बिफोर ही अराइव हम कह सकते हैं कि द पेशेंट है डायट बिफोर द डॉक्टर केम हम कह सकते हैं कि आई हैड रिटर्न ए लेटर बिफोर ही अराइव तो ये तीनों वाक्यों में हमने ये दिखाया कि सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के पहले एक एक्शन कंप्लीट एक्म्प्लिस्ट हो गया था 
और यही कवर करता है यही सेंस लेकर चलता है ये पास्ट परफेक्ट तो ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा है, होता है हैट हैट के साथ बात ये है कि तीनों पर्सन के किसी भी प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है और इसके बाद इसमें हम इस्तेमाल करते हैं मेन वर्ब वी थ्री मेन वर्ब जो है, है ये है हमारा हैड और इस इसमें हम इस्तेमाल करते हैं वी थ्री और ये वी थ्री का प्रयोग फिर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन फिर सिंगुलर प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन सारे प्रोनाउंस और सारे पर्सन में वी थ्री का प्रयोग हम लोग करते हैं तो हम लोगों ने यह देखा कि इसमें वी थ्री का प्रयोग हुआ हेड का हुआ इंट्रोडक्शन में हमने इसकी जो मूल बातें हैं आपके सामने रखी अब इसका इसके बारे आती है आइडेंटिफिकेशन के तो आइडेंटिफिकेशन में आप दो तरह से हम लोग करते हैं एक हिंदी के माध्यम से थ्रू हिंदी तो इसमें हिंदी में एक डिस्टिंक्शन आप रखें कि जैसे मैं कोई काम कर चुका था तो चुका था चुके थे चुकी थी अगर वाक्यों में हो तो ऐसे वाक्य को हिंदी से हम समझ लेंगे कि यह हमारा पास्ट परफेक्ट है और जब हम अंग्रेजी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करने की तो वहां हमारे लिए स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री अगर इस फॉर्मेट में कोई भी स्ट्रक्चर हमें मिलता है तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे पास्ट परफेक्ट की तरह तो आइडेंटिफिकेशन का काम हम लोगों ने किया आइडेंटिफिकेशन के बाद अब बारे आती है स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया कि इसमें छह तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे ये आपके सामने बोर्ड पर इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तीनों पर्सन में है और सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह के प्रोनाउंस के साथ है यहां आप देखिए मैंने लिखा था स्ट्रक्चर हुआ जैसे ये सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री है तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री आई हेड रिटर्न वी हेड रिटर्न यू हेड रिटर्न यू हेड रिटर्न He had written, she had written, Mohan had written, and they had written. यहां मैंने लिखा था या मैं लिख चुका था तो अगर आ था यहां भी आ था है फिर यहां भी आ था सब जगह है है ना तो आ था अगर आप देख रहे हैं चुका था अगर नहीं हो तो इससे भी पहचाना जा सकता है कि यह हमारा स्ट्रक्चर पास परफेक्ट का है तो हिंदी से हो गया अंग्रेजी से आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद हेड है और हर जगह भी थ्री है तो आइडेंटिफिकेशन भी का भी काम हुआ तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव स्ट्रक्चर अब अफर्मेटिव के बाद बारी आती है नेगेटिव की तो जब ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा उसको देखना है कि उसमें हम यहां देख लें कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है अब उसको यहां अगर हम ढालेंगे सेंटेंस में तो होगा आई हैड नॉट रिटर्न वी हैड नॉट रिटर्न You had not written. You had not written. He had not written. She had not written. Mohan had not written, and they had not written. Hindi में कहेंगे तो होगा मैंने नहीं लिखा था. हम लोगों ने नहीं लिखा था. तुमने नहीं लिखा था. तुम लोगों ने नहीं लिखा था. उसने नहीं लिखा था. Mohan ने नहीं लिखा था और उन लोगों ने नहीं लिखा था. Interrogative structure होगा जो हमारा यहाँ है. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री फिर इस लिंग्विस्टिक फॉर्मूला को जब हम वाक्य में ढालेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर होगा हैड आई रिटर्न हैड वी रिटर्न हैड यू रिटर्न हैड यू रिटर्न हैड ही रिटर्न हैड सी रिटर्न हैड मोहन रिटर्न एंड हैड द रिटर्न हिंदी इसकी हो जाएगी कि क्या मैंने लिखा था क्या हम लोगों ने लिखा था और फिर उसी तरह से सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ होंगे इसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर है हमारा वो है नेगेटिव इंटरोगेटिव तो फोर्थ यहां देखिए कि यहां हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट है फिर नॉट है फिर वी थ्री है तो यहां हो जाएगा कि हैड आई नॉट रिटर्न हैड आई नॉट रिटर्न फोर्थ में हैड आई नॉट रिटर्न हैड वी नॉट रिटर्न हैड यू नॉट रिटर्न हैड यू नॉट रिटर्न हैड ही नॉट रिटर्न हैड सी नॉट रिटर्न हैड मोहन नॉट रिटर्न एंड हैड दे नॉट रिटर्न तो क्या मैंने नहीं लिखा था क्या हम लोगों ने नहीं लिखा था क्या तुमने नहीं लिखा था क्या तुम लोगों ने नहीं लिखा था क्या उसने नहीं लिखा था क्या मोहन ने नहीं लिखा था और क्या उन लोगों ने नहीं लिखा था 
तो ये हमारा हिंदी और इंग्लिश का स्ट्रक्चर हो गया फोर्थ जो हमारा टाइप है फॉर्म का फिफ्थ में देखिए इंटरोगेटिव विथ डब्ल्यू एच जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला लिंग्विस्टिक ये है कि डब्ल्यू एच प्लस एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री अब यहां हो जाएगा वाई हैड आई रिटर्न वाई हैड वी रिटर्न वाई हैड यू रिटर्न वाई हैड यू रिटर्न वाई हैड ही रिटर्न वाई हैड से रिटर्न एंड वाई हैड मोहन रिटर्न एंड वाई हैड दे रिटर्न तो मैंने क्यों लिखा था हम लोगों ने क्यों लिखा था तुमने क्यों लिखा था तुम लोगों ने क्यों लिखा था उसने क्यों लिखा था मोहन ने क्यों लिखा था और उन लोगों ने क्यों लिखा था ये हमारा हो गया पांचवा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव विथ डब्ल्यू एच अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो है निगेटिव इंटेरोगेटिव विथ डब्ल्यू एच अब इस स्ट्रक्चर को आप यहां देखिए फॉर्मूला इसके लिए है डब्ल्यू एच प्लस एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थ्री इसको जब हम ढालेंगे सेंटेंस में तो इसका कन्वर्जन जब सेंटेंस में होगा तब देखिए क्या हो रहा है तब ये हो रहा है वाई हैड आई नॉट रिटर्न वाई हैड वी नॉट रिटर्न वाई हैड यू नॉट रिटर्न वाई हैड यू नॉट रिटर्न वाई हैड ही नॉट रिटर्न वाई हैड सी नॉट रिटर्न एंड वाई मोहन वाई हैड मोहन नॉट रिटर्न एंड वाई हैड दे नॉट रिटर्न इंग्लिश में हो गया कि मैंने क्यों नहीं लिखा था हम लोगों ने क्यों नहीं लिखा था तुमने क्यों नहीं लिखा था तुम लोगों ने क्यों नहीं लिखा था उसने क्यों नहीं लिखा था मोहन ने क्यों नहीं लिखा था और उन लोगों ने क्यों नहीं लिखा था तो इस तरह से हमारा छह स्ट्रक्चर हो गया उसके फॉर्मूला भी आपके सामने है अब ये स्ट्रक्चर का काम हम लोगों ने समाप्त किया अब इसके बाद हमारा जो सिक्स स्टेप है वो है हमारा एग्जाम्पल्स का तो एग्जाम्पल्स में फिर जैसे हमने आपको बताया था शुरू में कि हर टेंस में एक तीस एग्जाम्पल दिए गए हैं यहां भी एग्जाम्पल्स हैं एक तीस वो सारे एग्जाम्पल्स को आप देखें सुने और समझें वो एग्जाम्पल पहला है कि जैसे अब आप, आपको पता है कि जब स्ट्रक्चर हम लिखते हैं तो राइट वर्ब से लिखते हैं और जब हम एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं तो स्पीक वर्ब से करते हैं तो ये सारा स्ट्रक्चर इसमें स्पीक वर्ब पर ही आधारित होगा तो क्या तुमने बोला था तो अंग्रेजी हो गई हैड यू हैड यू स्पोकन फिर तुमने क्या बोला था तो वॉट हैड यू स्पोकन तुमने कहा बोला था वेयर हैड यू स्पोकन तुमने कब बोला था वेन हैड यू स्पोकन तुमने क्यों बोला था वाई हैड यू स्पोकन तुमने क्यों नहीं बोला था वाई हैड इंट यू स्पोकन या वाई हैड यू नॉट स्पोकन तुमने कैसे बोला था तो हाउ हैड यू स्पोकन तुमने किसके साथ बोला था विथ होम हैड यू स्पोकन तुमने किसके लिए बोला था फॉर होम हैड यू स्पोकन तुमने किसके विषय में बोला था अबाउट होम हैड यू स्पोकन तुमने किसके विरुद्ध बोला था अगेंस्ट होम हैड यू स्पोकन तुमने किसको बोला था टू होम हैड यू स्पोकन और तुमने किसके किस पर बोला था तो ऑन होम हैड यू स्पोकन ये स्ट्रक्चर हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है तेरह तक अब चौदह से हमारे एग्जाम्पल का दूसरा दौर है जो कम्प्लेक्स की शुरुआत है यहां से दो दो वाक्य जोड़े गए हैं आप देखिए मैं जानता हूं कि तुमने क्या बोला था तो आई नो वॉट यू हैड स्पोकन तुम नहीं जानते हो कि मैंने कहा बोला था यू डोंट नो वेयर आई हैड वेयर आई सब्जेक्ट आ रहा है देखिए यहां वेयर आई हैड स्पोकन हम लोग जानते हैं कि उन लोगों ने कब बोला था वी नो वेन दे हैड स्पोकन वह नहीं जानती है वह नहीं जानती है कि तुमने क्यों बोला था तो सी डजेंट नो वाई वाई यू हैड स्पोकन वह जानती है कि तुमने क्यों नहीं बोला था सी नोज वाई यू हैड इंट स्पोकन और वह जानती है कि मैंने कैसे बोला था तो सी नोज हाउ आई हैड स्पोकन अब मैं जानता हूं कि तुमने किसके साथ बोला था तो आई नो विथ होम यू हैड स्पोकन मैं नहीं जानता हूं कि तुमने किसके लिए बोला था तो आई डोंट नो फॉर होम यू हैड स्पोकन फिर मैं जानता हूं कि तुमने किसके विषय में बोला था तो आई नो अबाउट होम यू हैड स्पोकन और तुम नहीं जानते हो या मैं नहीं जानता हूं कि तुमने किसके विरुद्ध बोला था तो आई डोंट नो अगेंस्ट होम यू हैड स्पोकन और फिर आगे हम बढ़ेंगे तो देख तब तो सेंटेंस है कि मैं जानता हूं कि तुमने किसको बोला था 
तो आई नो टू होम यू हैड स्पोकन और मैं नहीं जानता हूं कि तुमने किस पर बोला था तो आई डोंट नो ऑन होम यू हैड स्पोकन और इस तरह से हमारा ये 25वां वाक्य पूरा हुआ ये 14 से 25 तक के जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं इसके फर्स्ट पार्ट को मैंने हर जगह रखा है एसर्टिव यहां भी एसर्टिव है इसलिए इन सारे वाक्यों के बाद आपको रखना है फुल स्टॉप अब 26 से 31 तक के जो एग्जाम्पल्स हैं ये अलग तरह के हैं इस इस कम्प्लेक्स सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हमने इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को जोड़ा है और तब यहाँ 26 से 31 तक के सारे वाक्यों के आखिर में होगा क्वेश्चन मार्क अब इसको देखिए ये कहता है वाक्य हमारा कि क्या तुम जानते हो कि मैंने क्यों नहीं बोला था डू यू नो वाई आई हैड नॉट या हैड स्पोकन क्या तुम नहीं जानते हो कि मैंने बोला था सताइसवा वाक्य दैट वाला स्ट्रक्चर है ये कि डोंट यू नो दैट आई हैड स्पोकन तुम क्यों नहीं जानते हो कि मैंने कैसे बोला था वाई डोंट यू नो हाउ आई हैड स्पोकन फिर तुम क्यों नहीं जानते हो कि मैंने क्या बोला था वाई डोंट यू नो वॉट आई हैड स्पोकन और इसके बाद हमारा है तीसवा कि क्या तुम जानते हो कि मैंने कब और कहा बोला था तो डू यू नो वेन एंड वेयर आई हैड स्पोकन और लास्ट हमारा है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि मैंने क्यों और कैसे बोला था तो डोंट यू नो वाई एंड हाउ आई हैड स्पोकन और इस तरह से हमारा ये स्ट्रक ये जो एग्जाम्पल्स का पैकेज है इकतीस का वो आपके सामने रखा गया इसमें फिर दोहरा देता हूँ इसके कंक्लूडिंग कमेंट्स में कि इसका पहला वाक्य जो हमारा है वो ये स्नो क्वेश्चन है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है दूसरा से तेरह तक के जो सारे वाक्य हैं वो सिंपल सेंटेंस में डब्ल्यू से शुरू होने वाले वाक्य हैं इसके बारे में नियम पहले बता दिया है फिर दोहरा रहा हूँ कि ये सारे वाक्य शुरू होते हैं जो डब्ल्यू से उसके जस्ट बाद इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब हैड है वो सारे स्ट्रक्चर्स में हैड इसके बाद आया है जो आना भी है ग्रामेटिकली और उसके बाद फी थ्री हमारा मेन वर्ब का प्रयोग हुआ है फिर इसके बाद चौदह से लेकर के पच्चीस तक आप देखें कंप्लेक्स सेंटेंस है इन सारे वाक्यों में जो तो सेकेंड पार्ट जो डब्ल्यू एच शुरू होता है उसमें देखिएगा कि उसके बाद हर जगह सब्जेक्ट आया हुआ है और यही डिफरेंस हर जगह मेंटेन्ड है कि कंप्लेक्स सेंटेंस में डब्ल्यू एच के बाद हमेशा सब्जेक्ट देना है सिंपल सेंटेंस में डब्ल्यू एच के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब देना है और ये डिफरेंस बराबर के लिए ध्यान में रखना है कि द मोमेंट यू फॉर गेट दिस दिस डिफरेंस Definitely you are going to commit some grammatical error. तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा precaution लेने की ज़रूरत है और इसके बाद जो हमारा sentence है 26 से लेके 31 तक उसके first part में जो start होता है वो सारे structure W H से शुरू होते हैं उसका first part जो है वो simple sentence के तरह behave करता है इसलिए उसके बाद W H के बाद हर जगह आपने देखा है helping verb है second part जो है उसमें फिर W H के बाद हमारा subject आया हुआ है उसको भी आपको देखना है बस यही डिफरेंस ध्यान में रखना है अगर ये ध्यान में रखा गया तो सारे एग्जांपल्स भी आपके सामने क्लियर हो जाएंगे सारा स्ट्रक्चर्स भी स्पष्ट हो जाएगा और इस तरह से हम लोगों ने सारे बिंदुओं पर सारे एस्पेक्ट्स पर इसके सारे जो मोर हैं इस टेंस के हर चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली और पहले से चर्चा होती आ, आ रही है तो इस तरह से हम लोगों ने आज अभी इसको पास्ट परफेक्ट को समाप्त किया